ஏன் வந்தோன்னே பாட்டோடு ஆரம்பிக்கிறேன்னா எங்கள் ஊரில் வள்ளி திருமண நாடகம் நடக்கும் பொழுது பதினோரு மணிக்கு பப்புன்னு சீன் ஆரம்பிக்கும் அவர் வந்து ஒவ்வொரு சினிமா பாட்டையும் மாற்றி மாற்றி ரகலை பண்ணி பாடிக்கிட்டே இருப்பார் ரோப்பு தீரா மஸ்தானா அப்படின்னு டான்ஸ் ஆடிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மணிக்கு அந்த வள்ளி திருமணம் நடக்கிற அந்த முருகன் அந்த கதாநாயகன் வர்றப்ப ஏறக்குறைய ஜனங்கள்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஜனங்களை எழுப்புறதுக்கு அவர் எப்படி வருவார் அப்படின்னா ஒரு பாட்டோட வருவார் காயாத கானகத்தேன் நின்று லாபம் நற்காரிகையே மேகாதமான் அப்படின்னு அப்படி கூட்டத்தை பார்ப்பார் எத்தனை பேர் முழிச்சிருக்கேன்னு பார்ப்பார் இன்னும் தூங்குறாங்கன்னா மேகாதமான் மேகாத 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 ஒவ்வொரு மேயாதவுக்கும் ஒரு நூறு பேர் எழுப்பி விட்டுறார் எழுப்பி அந்த ரெண்டு மணிக்கு எல்லாரும் முழிச்ச பிற்பாடு தான் அவருடைய அடுத்த பாட்டை தொடங்குவார் இந்த சுலாபம் பூங்கா வனமதில் நான் நுலாபம் கலைமானை நானே தேடி வந்தேனே புள்ளிமானே ஒரு முக்கா மணி நேரம் பாடி அவ்வளோ பேர் முழிச்ச பிறகு கதை போயிட்டு இருக்கு அருமையான பொருள்கள்லாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க வாங்குறதுக்கு மூவாயிரம் சகோதரிகள் இங்கே காத்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இப்போ என்ன நினைப்பாங்கன்னா இவன் டிவியிலே ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுவானே இப்போ எட்டு மணிக்கு தொடங்கியிருக்காங்க இவன் எப்போ முடிக்கிறது இதெல்லாம் நம்ம வாங்கிட்டு போகிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியும் ஆனால் பெண்கள் வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக காத்திருப்பது போல ஆண்கள் காத்திருக்க முடியாது தன் வயிற்றில் தாங்கி இருக்கக்கூடிய குழந்தையை பத்து மாதம் காத்திருந்து பெறக்கூடிய அந்த ஆற்றல் பெண்களுக்கு தான் உண்டு இயற்கை அதை வந்து ஏன் ஆம்பளைகளுக்கு கொடுக்கல தெரியுமா புள்ள பக்கிற கடமைய ஆம்பளைகளுக்கு மட்டும் மாசமாகி புள்ள பெருக்கிற கடமைய இயற்கை கொடுத்திருந்தால் ஆறாவது மாதம் பிள்ளைய வந்து ஒரு பாட்டுக்கு வித்துட்டு போயிருப்பேன் இந்த பிள்ளைய வச்சுருப்பா ஒரு பாட்டு மட்டும் கொடு எனக்கு அந்த பிள்ளை வேணாம் நான் இன்னொரு தடவை பெற்றுக்கிறேன் இருப்பேன் ஆனால் பத்து மாதங்கள் காத்திருக்கக்கூடிய பொறுமையும் தியாகமும் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது என்பதால் தான் இயற்கை அவர்களுக்கு பிள்ளை பெறக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்திருக்கிறது அருமையான மகளிர் மாநாடு சகோதரிகள்லாம் இவ்வளவு பேர் வெள்ளமனம் திரண்டு இருக்கிறார் உண்மையிலே இன்னைக்கு பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் யோசனை பண்ணி பாருங்க குரல்ல பாருங்க ஆண்களுடைய குரல் கட்டுமையா இருக்கு ஆனா பெண்கள் குரல் மென்மையா இருக்கு ஆனா எல்லா விதமான பொது அறிவிப்புகளும் பாருங்க பெண் குரல்ல தான் இருக்கு நீங்க செல்போன்ல யாருக்காவது போன் பண்ணி அவர் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியில இருக்காருன்னு யார் சொல்றா ஆம்பளையா சொல்றேன் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் வாடிக்கையாக தற்சமயம் தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே இருக்கிறார் பொம்பளப்புல குரல் தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அறிவிக்கிறதுலாம் யாரு பதினாறு முப்பத்தி ஆறு பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இன்னும் சற்று நேரத்தில் எக்மோர் பிளாட்பாரம் மூன்றில் வந்து கொண்டிருக்கிறது பொம்பளப்புல குரல் தான் ஏன் ஆம்பளைய தேர்ந்தெடுக்கல எல்லா இடத்துல ஏர்போர்ட்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் இண்டிகோ ஃப்ரம் திருச்சி டு சென்னை இஸ் அரைவில் அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளைய தான் அறிவிக்குது ஆம்பளைய பெரும்பாலும் எதையும் அறிவிக்கிறது இல்லை எப்ப அறிவிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா ஒரு காலத்துல ராஜாவுக்கு முரசல் இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் தெரிவிப்பது என்னவென்றால் அவங்க அறிவித்தது சரியில்லைன்ட்டு இப்போ பெண் குரல்களில் தான் அறிவிப்பு வந்துட்டு இருக்கு பெண்களை பற்றி பாடல்கள் எவ்வளவு இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பெண்களை பாராட்டுகின்ற பாட்டு இலக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திடல் வேண்டும் அம்மான்னார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு பெண் இங்கு இழை பிள்ளை காண் என்று கும்மி அடி என்று தேசிய கவி பாரதியினுடைய பாட்டு கண்ணதாசன் ஹலோ மிஸ்டர் ஜெமிந்தாருங்கிற படத்தில் பெண்ணை பற்றி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார் இளமை கொழு இருக்கும் இனிமை சுவை இருக்கும் இயற்கை மனம் இருக்கும் பருவத்திலே பெண் இல்லாமல் சுகம் இல்லை உலகத்திலே அனைத்து வளர்ப்பவளும் தாய் அல்லவோ ஒரு அணைப்பில் அடங்குவதும் அவள் அல்லவோ 
கவிஞர் பாடுவதும் கலைஞர் நாடுவதும் இளைஞர் தேடுவதும் பெண் அல்லவோ பெண் இயற்கையின் சீதன பரிசல்லவோ இளமை கொலும் இருக்கும் கண்ணதாசன் பெண்களை பாராட்டி இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு இன்னைக்கு கிராமங்கள்ல காளியம்மன் கோயில் இருக்கான் மாரியம்மன் கோயில் இருக்கான் திரௌபதி அம்மன் கோயில் இருக்கான் எங்கேயாவது மாரியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா மாரியப்பன் கோயில் கிடையாது காளியப்பனுக்கு கோயில் இருக்கா காளியம்மன் கோயில் மாரியம்மன் கோயில் பெண்களை தெய்வமாக வழிபட்ட நாடு நம் தமிழ்நாடு அதே மாதிரி கலாச்சார அடையாளங்கள் எல்லாம் பெண்கள் தான் சுமந்திருக்காங்க நம்ம திருமணம் முடித்த இந்த திருமண அடையாளங்கள் ஆம்பளைகளுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஒன்று இருக்கா கல்யாணம் முடிச்சவனா முடிக்காதவனுங்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு அறிகுறி ஆம்பளைகிட்ட இருக்காயா ஒரே ஒரு மொழி வேணா இருக்கு இந்த அப்படி திருட்டு மொழி முடிச்சுட்டு இருப்பேன் அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா எப்படி நான் கண்டுபிடிச்சதா ஒழிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேல அதனால தான் கல்யாணம் முடிச்ச ஆம்பளையில ஃபேமிலி மேன் அப்படின்னு ஏன்னு சொல்றான்னா பேமொழி முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனாலதான் பேமொழி மேன் அவ்வளவுதான் ஆனா அடையாளங்கள் பூரா யாருன்னா பெண்கள் தான் சம்மந்திருக்கு இருக்காங்க தாலி குங்கும பொட்டு அது இங்க ஒரு பொட்டு இந்த கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டு வச்சிருப்பாங்க நான் திருமணம் முடித்த பெண்கள்கிட்ட கேட்டேன் இங்கே ஒரு பொட்டு வச்சுருக்கீங்க கோட்டுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டு எதுக்குமா எல்லாம் வைக்கிறாளையா அதனால தான் நாங்களும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு இன்னோரமாக கேட்டேன் கிராமத்தில் ஏக்கா மாமன கல்யாணம் பண்ண பிறகு எதுக்கு இத்த தண்டி பொட்டு கோட்டுக்கு நடுவில் அதுக்கு அது வகுத்தரைச்சலை சொல்லிச்சு இதையும் வைக்கலன்னா தம்பி அஞ்சு பேர் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு பின்னாடியே வாராங்க அவனுகிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பொட்டை பெருசு பெருசாக வைக்க வேண்டியிருக்கு தாலி கூட பெண்கள் தான் வச்சிருப்பாங்க அதில் அவங்க சாமி கும்பிட்றப்ப அந்த விபூதியை வாங்கி இங்கே கொஞ்சம் வச்சுட்டு அந்த செவுத்து பக்கம் திரும்பி தாலியை மறைச்சிக்கிட்டு அதில் உழுவுண்டு குங்குமத்தை வச்சு இப்படி கண்ணில் ஒத்திக்கிருவாங்க ஒரு அக்காட்ட கேட்டேன் ஏக்கா தாலி மேலே இப்படி குங்குமத்தை வச்சு அழுத்து அழுத்துன்னு அழுத்துறாரு அதுக்கு சொல்லிச்சு அதில் அவங்க இருக்காங்க யார் அவங்க வீட்டுக்கார் இருக்காங்க அவன் இத்த தண்டி இருக்கான் புளிமூட்டை ராம்சாமி மாதிரி அவன் அந்த மஞ்ச கயத்துல தொங்குறான்னு நம்பி பொட்டு வைக்கிறது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் பெண்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு க உருவாக்கிய பல விஷயங்கள் ஆனால் இவ்வளவு விஷயங்கள் பெண்களை வச்சு நம்ம மகிழ்ச்சியையும் நம்ம சந்தோஷத்தையும் அனுபவிச்சாலும் இந்த பெண்கள் ஒரு காலத்தில் எப்படி நடத்தப்பட்டார்கள் பொது இடங்களில் கூட பெண்கள் உட்காருவதற்கு அனுமதி இல்லை பொது இடங்களில் பெண்கள் உட்கார வைக்கப்பட வேண்டும் என்று போராட்டம் நடத்தி பொது இடத்தில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பொது இடங்களில் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்கள் நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு போராட்டம் நடத்தி அதற்கு சட்டம் இயற்றி பெண்களை பொது இடத்திற்கு கொண்டு வந்த ஆட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தாய் கழகமான நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சியில் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு ஓட்டு போடுற உரிமை கிடையாது ஆம்பளையை மட்டுமே ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் யார எம்எல்ஏவ மந்திரிய பெண்களுக்கு ஓட்டே கிடையாது அப்ப அந்த எலெக்ஷன் எப்படி நடந்திருக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்க ஆனால் பெண்களுக்கு வாக்குரிமையை வாங்கி கொடுத்ததும் திமுக தாய் கட்சியான நீதி கட்சி அதே மாதிரி பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கிடையாது ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா சந்தோஷப்படுற சமுதாயம் பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா சந்தோஷப்பட மாட்டேங்கிறான் எவ்வளவு பெரிய பணக்கார வீடா இருந்தாலும் மனைவியை கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டு வெளியில் உலாத்தினேன் கடவுள்கிட்ட சொல்கிறான் என்ன அப்படிலாம் பிறந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் ஜாமீங்கிறேன் எப்போ பிரசவத்துக்கு முன்னாடி பிரசவம் முடிஞ்சு டாக்டர் வர்றாரு டாக்டர் ஐயா அப்படிங்கிறான் டாக்டர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா பிள்ளையும் தாயும் அழகாக இருக்காங்க நல்ல பிரசவம் சுக பிரசவம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட்டினா போதும் அவன் சரிங்க சார் எல்லாம் ரைட்டு விவரத்தை சொல்லுங்கள் ஏ புள்ள அழகா இருக்கியா இருந்துட்டு போகுது சார் விவரத்தை சொல்லுங்க சார் இன்னும் என்ன விவரம் சொல்லணும் அவன் எதிர்பார்த்தது இன்னும் டாக்டர் சொல்லவே இல்லை பிறந்தது ஆம்பளை பிள்ளையா பொம்பளை பிள்ளையா அதை தவிர எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு கடைசியா சொல்றாரு பொம்பளை பிள்ளைன்னு டாக்டர் அப்படியே பாக்குறேன் ஏயா அநியாயம் பண்றாங்கிறான் டாக்டர் ஏன்டா நீ அநியாயம் பண்ணி பிள்ளைய பத்துக்கிட்டே என்னையும் அநியாயம் பண்றேன்னு சொல்ற அப்போ இன்னொரு அசிங்கமான வாக்கியம் சொல்றேன் எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கே நீ தான் காரணம் டாக்டர்கிட்ட வெளியே போய் சொல்லாதரா உன் சம்சாரத்தை சந்தேகப்படுவாங்க 
அப்பையும் துண்ட உதறி தோல்ல போட்டுவிட்டு என்ன சொல்லிட்டு போனேன் இந்த ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தாலே பொம்பளை பிள்ளை தான் பிறக்கும்னு சொன்னாங்க தெரியாமல் கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டாங்க பொம்பளை பிள்ளை பிறந்ததுக்கு ஆஸ்பத்திரியா காரணம் டாக்டரா காரணம் ஓ உடம்புல இருக்க சயின்ஸு எக்ஸ் குரோமோசோமு எக்ஸ் குரோமோசோமு சேர்ந்த பெண் குழந்தை எக்ஸ் குரோமோசோமு ஒய் குரோமோசோமு சேர்ந்த ஆண் குழந்தை இதுதான் சயின்ஸு ஆனால் அதுக்கு யார் யார் மேலேயோ பணிய போடுறான் ஒரு பெண்ணுக்கு பிறப்பதற்கு கூட உரிமை இல்லாத காலத்தில் இருபத்தி ரெண்டு பெண் மேயர்களில் பதினோரு பெண் மேயர்களை பதவியில் அமர்த்தி அழகு பார்த்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி மார்ச் ஒன்னாம் தேதி ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடந்து பார்த்தீங்களா ஒய்எம்சிஏ திடல்ல டிஜிட்டல் மேடை போட்டு அந்த பொதுக்கூட்டத்தை எங்க அண்ணன் கலைக்கு எடுத்துட்டாரு இந்தியாவே அந்த பொதுக்கூட்டத்தை திரும்பி பார்த்தது எந்த குரல் தெரியுமா இந்தியாவில் இருக்க எல்லா மாநிலத்திலும் ஒழித்தது முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் அது என்ன குரல் ஐயா என்ன கம்பீரா பதவி ஏற்கிற விழாவிலேயே கவர்னர் சொல்றத நான் கேட்க மாட்டேன் அப்படின்றத நிலைநாட்டி காட்டியவர் நம் தவ தமிழக முதல்வர் இந்த பக்கம் ஆளுநர் நிற்கிறாரு அந்த பக்கம் நம்ம தமிழக முதல்வர் நிற்கிறாரு ஆளுநர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா ஐ எம் கே ஸ்டாலின் அதுதானே அவரும் சொல்லணும் மு க ஸ்டாலின் என்னும் நான் அப்படின்னு சொல்லணும் அதெல்லாம் முடியாது நீ சொல்றத நான் என்ன கேட்குறேன் ஐ எம் கே ஸ்டாலின் அப்படின்னா அவர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் என்னும் நான் கவர்னர் பார்க்குறாரு நான் ஒன்றும் சொல்கிறேன் அவர் வேற என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காருன்னு நீங்க சொல்றது நல்லா இருந்தா நாங்க கேட்போம் நீங்க சொல்றது எதுவா இருந்தாலும் நாங்க கேட்கணும்னு அவசியம் இல்ல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வர் நான் என்பதை பதவி பிரமாண அன்னைக்கே நிலைநாட்டி காட்டியவர் யா நம்ம தலைவர் அந்த கூட்டத்துல பாருங்க யாராரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்க காங்கிரஸ் பேரி இயக்கத்தினுடைய அகில இந்திய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே பீகாரினுடைய துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்ரீ யாதவ் உத்தரப்பிரதேசனுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் அகிலேஷ் யாதவ் காஷ்மீரினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் ஃபரூக் அப்துல்லா இவ்வளவு பேர் மேடையில் உட்கார்ந்துருந்தாங்க என் அண்ணன் மா சுப்பிரமணியமும் அவர்களோடு கைகோர்த்து இந்தியாவில் இருக்கும் மதச்சார்பற்ற சக்திகளுக்கு திமுக என்றும் துணை நிற்கும்னு தலைவரோடு கைகோர்த்து நின்றவர் என் அண்ணன் அப்போ வந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே என்ன பேசினார் கேட்டீங்களா இங்கிலீஷில் தான் பேசினார் மாடல் lead all the states of india sonnadu yaar agile india congress kachinude thalaivar ungal dravida model aatchi tamil indiyavil irukkum anaitu maanilangalukkum vali gaatta vendum endru or agile india thalaivar nam thalaivarai paarthu sonna tejasri yadav enna sonnar mk stalin avarku stalin ingra vaarthai uchcharikka therilla ms mk stalin I am younger than you in the age, but you are, seems to be younger than me. That's why I am young. I am young. But I am not young. You are the same as me. Not only in the physical appearance. Not only in the physical appearance. All the deeds and your expressions. You are younger than me. That's why I am young. உங்களுடைய செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் எங்களை விட இளமையாக அனைத்து செயல்பாடுகளிலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் எங்களுடைய த முதல்வர் நமது பீகாரினுடைய முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் அவர்களுக்கும் இன்று பிறந்த நாள் அதனால் அவர் சார்பாக உங்களை வாழ்த்துகிறேன்னு சொன்னார்ல பிஜேபி குரூப் நெத்தியை சொறிஞ்சிட்டேன் பீகாரும் தமிழ்நாடு ஒன்று சேர்ந்துருச்சுரா முக்கியமானதை சேர்த்துட்டாங்க இதை எப்படியாவது உடைக்கணும்னு ஒரு ஐடியா பண்ண பீகாரில் இருக்கும் வட இந்தியர்களை தமிழர்கள் கொலை செய்கிறார்கள் திருப்பூர்ல ஒரு பீகாரில் இருக்க இளைஞன் ரயில் அடிபட்டு சாகிறான் அவனை போட்டோ எடுத்து பரப்புறான் என்னன்னு 
தமிழர்களால் கொலை செய்யப்பட்ட பீகார் இளைஞன் அச்சுட்டான் இந்த புரளியை கிளப்புறதுல பிஜேபி காரங்களை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே இல்லையா செவனேன்னு உட்கார்ந்துருந்த பிள்ளையார பாலை கொடுத்து குடிக்க வச்சவங்க அவங்க தானே ஒரே நாளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அவர் அழுவுறாரு பிள்ளையார் நான் பாட்டுக்கு இருக்கேன் என்னையான் தான் பாலை குடிக்க சொல்கிறீங்க அந்த கொதிக்க கொதிக்க அந்த பிள்ளையார் சில சொன்னால் அவர் உருங்கடா ஏண்டா அப்படின்ட்டு பிள்ளையாரை பால் குடிக்க வைத்த பிஜேபி ஆட்சி அந்த கட்சி எத்தனை புரளி அந்த புரளி என்பது நிறுவனமாகி எங்க திண்டுக்கல்ல மட்டும் ஏழாயிரம் வட இந்தியர்கள் திண்டுக்கல்லிலே தொழிலாளர்களாக வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உடனே நம் கழக தமிழக முதல்வர் நமது கலெக்டருக்கு ஆணையிட்டு ஒவ்வொரு ஃபேக்டரியிலையும் வேலை செய்யக்கூடிய அனைத்து வட இந்திய தொழிலாளர்களுக்கும் கலெக்டருடைய மொபைல் போனை கொடுத்து உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உடனடியாக என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என்று மாவட்ட எஸ்பியும் கலெக்டரும் எல்லா தொழிலாளர்களையும் உடனடியாக சந்திச்சாங்க நம்ம தமிழக முதல்வருடைய ஆணையுடன் இன்னைக்கு பீகார்ல இருந்து ஒரு டீம் வந்து திருப்பூர்ல மற்ற வட இந்திய தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யற இடத்துல எல்லாம் ஆய்வு செய்து யாருக்கும் எந்த தொந்தரவு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க புரளி மேட்ரு முடிஞ்சு வச்சா இன்னொரு புரளிய கலப்பினாங்க பாருங்க இராணுவ ஊழியர் திமுக புறமுகரால் கொலை செய்யப்பட்டார் மில்ட்ரிக்காரனுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு அவன் குடும்ப சண்டையில் அடிச்சுட்டு ஒருத்தன் வெட்டி கொண்டிருக்கான் இராணுவ ஊழியருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு ஒரு புரளியை கிளப்பிட்டார் யாரு பாஜக தலைவர் ஆனால் இராணுவத்தினுடைய உயர் அதிகாரி பிபின் ராவத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஹெலிகாப்டரில் அவர் மரணம் அடைந்தது இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒரு இராணுவ உயர் அதிகாரியே பாதுகாக்க முடியாத பிஜேபி ஆட்சி ஒரு இராணுவ எக்ஸரிஸ் மேன் இறந்ததுக்கு போராட்டம் இராணுவ ஊழியரை பாதுகாக்காத திமுக ஆட்சியை கண்டிக்கிறோம் அந்த பிபின் ராவத் என்ற அந்த அதிகாரி இறந்தவுடன் அதே இடத்துக்கு நேரடியாக சென்று ஒன்றரை நாள் அதே இடத்திலே இருந்து அவருக்கு இறுதி சடங்கு வரை அவரை அனுப்பி வைக்கும் வரை உடன் இருந்தவர் நம் தமிழக முதல்வர் இந்தியாவே அதை பார்த்து பாராட்டியது பாருங்க பெண்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய திட்டங்களை எல்லாம் நம்ம தலைவர் அறிவிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய பெத்தா வந்து கஷ்டப்படுறதுக்கு என்ன காரணம் அதை கட்டி கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஏதாவது நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் நீங்க ஒரு கல்யாண வீட்டில் பாருங்க மாப்பிள்ளைய பெத்த அப்பா யாரு பொண்ணை பெத்த அப்பா யாருன்னு விசாரிக்காமே கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் மாப்பிள்ளைய பெத்த அப்பா தனா விட்டா உட்காந்துருக்கான் ஏன்னா அவனுக்கும் செலவுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை எல்லாரையும் சாப்பிட கூப்பிடுவான் வாங்க சாப்பிடலாம் வாங்க சாப்பிடலாம் வாங்க சாப்பிட்டண்டா பரவாயில்ல இன்னொரு தடவை சாப்பிடுமே ஏன்னா அவனுக்கும் செலவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த பொண்ணோட அப்பனை விசாரிக்காமையே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த அல்லையில் ஒரு பையோட அந்த அப்படியே அலைவான் பார்த்துருக்கீங்களா வாங்கய்யா நீங்கள் தான் பொண்ணோட அப்பாவா எப்படா கண்டுபிடிச்ச இந்த பையை பார்த்தாலே தெரியுதேன்ட்டு மொய் நோட்டையும் சாப்பிட்ற இடத்தையும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் மொய் நோட்டை பார்க்குறாரு மூணு லட்சம் தான் வந்திருக்கு ஆறு லட்சத்துக்கு தின்னுக்கிட்டு இருக்கானுங்க மிச்சத்தை நான் தானடா கட்டணும்ட்டு முழிப்பாரு கிடந்து ஒரு பெண்ணை திருமணம் முடித்து கொடுப்பதற்கு கூட வேதனைப்படுகின்ற சமுதாயத்தில் ஆணுக்கு நிகராக சொத்துரிமையை சட்டமாக்கிய ஆட்சி நம் திராவிட மாடல் ஆட்சி தந்தை பெரியார் செங்கல்பட்டு மாநாட்டிலே அறிவித்த அந்த அறிவிப்பு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஜவஹர்லால் நேரு பிரதமராக இருந்த பொழுது பெண்களுக்கு சொத்துரிமையை சட்டமாக்குகின்ற சட்டத்தை கொண்டு போனார் ஆனால் அன்றைய ஜவஹர்லால் நேரு ஆட்சி அதை நிராகரித்தது உடனே அம்பேத்கர் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் அம்பேத்கரால் நிறைவேற்ற முடியாத சொத்துரிமை சட்டத்தை தமிழகத்திலே நிறைவேற்றி காட்டிய ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி இதுக்கு மேல பெண்களுக்கு வேற என்னையா செய்யணும் இதை விடுங்க பொம்பளை பிள்ளை படிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஆம்பளைய படித்தாக படித்தாலும் படிக்காட்டியும் எப்படியாவது பொழைச்சிக்கிடுவேன் என்ன வேலை வேணாலும் செஞ்சு பொழைச்சிக்கிடுவேன் ஒரு ஆண் படிப்பது அந்த குடும்பம் மட்டும் படிப்பதற்கு சமம் ஆனால் ஒரு பெண் படித்தால் ஒரு சமுதாயமே படித்ததற்கு சமம் என்று ஒரு பெண்ணுக்கு படிப்பை வழங்கிய ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி அதை விட மக்களை தேடி மருத்துவம் எப்படிப்பட்ட திட்டம் யா சே 
அதில் இதுவரைக்கும் ஒரு கோடி பேர் பயனடைந்து இன்னைக்கு இன்னும் கால் கோடி ஒன்னே கால் கோடி பேர் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற திட்டத்தால் பயனடைய வைத்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி அந்த சாதனையை நிகழ்த்தி காட்டியவர் நம் மக்கள் நல அமைச்சர் அவர்கள் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் இன்னைக்கு பெண் அதிமுகவுடைய நிலைமையை யோசனை பண்ணி பாருங்க திருப்பரங்குன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய போஸ்டரை எரிச்சு யார் அதிமுக காரன் இது பிஜேபி காரன் எங்களை அழித்த அதிமுக ஒழிக யாரு பிஜேபி அண்ணாமலையை எதிர்த்து அதிமுக அறிக்கை விடுது அது ரெண்டுமே இன்னைக்கு அடிச்சுட்டு கிடக்குது இந்த பார்த்தா எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா இந்த சென்னையில இருந்து மதுரைக்கு பெரிய பஸ்ல போவாங்க ஓமினி பஸ் அதுல ரெண்டு சீட்டுக்கு ஒரு கைப்பிடி வச்சிருப்பேன் பாத்துறீங்களா இங்கிட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பேன் அங்கிட்டு ஒருத்தன் உட்காந்துருப்பான் கைப்பிடி ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கும் முதல்ல இங்கேருந்து செங்கல்பட்டு போகிற வரைக்கும் இவன் வச்சுருப்பான் கையை இவன் எப்படியே பார்ப்பான் என்னடா கையே நீ தூங்கூட விழுப்புரத்துக்குள்ளே நான் கை பற்றிடுறேன் இந்த கைப்பிடியை அப்படின்ட்டு அவன் தூங்கினோன்னா இவன் தள்ளி விட்டு இவன் கையை வச்சுருப்பேன் அவன் திடீர்னு முடிச்சு பார்ப்பான் என்னடா கையை தள்ளி விட்டான் அவனு உளுந்தூர் பேட்ட போகிறப்ப இவன் தள்ளி விட்டு இவன் வச்சுருப்பேன் திருச்சி போ தாண்டுற வரைக்கும் அப்படியே ஒரு ரெண்டு பேரும் போட்டு ஓட்டுக்கிட்டு அப்படியே மாற்றி மாற்றி கை வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க திண்டுக்கல் தாண்டி மதுரை போயிட்டு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் கை இங்கே கிடக்கும் கட்டை அனாதையாக கிடக்கும் அந்த கட்டை பார்க்க ஏண்டா நாய்களா விடிய விடிய அடிச்சுட்டு கிடந்தீங்களே இப்போ கட்டை அனாதையாக கிடக்குது எங்கடா தூங்கிட்டு இருக்கீங்கன்ட்டு ஓபிஎஸும் ஈபிஎஸும் தான் இந்த ரெண்டு பேசஞ்சரு நடுவில் இருக்கிற கட்டம் அதிமுகவுடைய தொண்டர்க அனாதையாக கிடக்கிறான் இன்னைக்கு மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டு கட்சியையும் ஆட்சியையும் மக்கள் ஜனநாயக முறைப்படி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரே தலைவர் நம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒன்றரை லட்சம் விவசாயிகளுக்கு இலவச மின்சாரம் கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி பெண்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தொகை உதவித்தொகை கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்தில் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை வழங்கி அவர்களுக்கு அடுத்த வாழ்வை உருவாக்கி கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி அனைத்து ஜாதியினரையும் அர்ச்சகராக்கியது திராவிட மாடல் ஆட்சி தமிழிலே அர்ச்சனை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இல்லம் தேடி கல்வியை கொடுத்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி மக்களை தேடி மருத்துவத்தை தந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இன்னுயிர் காப்பம் நாற்பத்தி எட்டு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது திராவிட மாடல் ஆட்சி இந்த திராவிட மாடல் ஆட்சி தான் டெல்லியிலே பார்த்தால் செங்கோட்டைக்கு அருகே ஒரு திராவிட கோட்டை டெல்லியிலே அறிவாலயம் திமுக கொடி பட்டொளி வீசி டெல்லியிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் எங்க தங்க தலைவர் தளபதியார் யாரை அடையாளம் காட்டுகிறாரோ அவர் தான் பாரத நாட்டினுடைய பிரதமர் ஆவார் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு இது என்பதை சொல்லி வருகின்ற இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு அச்சாரம் கூட்டும் அந்த பிரச்சார கூட்டத்தின் துவக்க விழாவாக இதை கருதி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் இந்த கழக தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் வாழ்க டாக்டர் கலைஞர் டாக்டர் கலைஞர் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழக முதல்வர் தளபதி ஸ்டாலின்